হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন আমি আছি মোটামুটি ভালোই আপনাদের সকলের দোয়াই আল্লাহর রহমতে তো গতকালকে তো আমি ক্যান্ডেলের গতিবিধি এবং পাওয়ারফুল স্ট্র্যাটেজি পার্ট ওয়ান বেসিক যেটা ছিল আর কি ওইটা নিয়ে একটা ভিডিও মেক করছিলাম এবং আপনাদের সবার সাথে এটা শেয়ার করা হয়েছে আমাদের ফরেস্ট প্রাইস অ্যাকশন গ্রুপে ওটা আমি শেয়ার করেছিলাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও ফরেস্ট প্রাইস অ্যাকশন ইউটিউব চ্যানেলও ওটা অলরেডি আপলোড করে দেওয়া হয়েছিল তো আপনার মনে অনেকে ভিডিওটা দেখছেন ঠিক আছে আর তো অনেকে ভালো লাগছে তো যাই হোক তো ওইটার কালকে তো আমি ভিডিওতে বলেছিলাম যে প্রয়োজনে আমি পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর করবো আর কি ঠিক আছে তো তারই ধারাবাহিক তো আজকে পার্ট টুটা আমি নিয়ে আসলাম তো গতকালকে আমি ক্যান্ডেলের যে গতিবিধি নিয়ে যেগুলো আলোচনা করছি ঠিক আছে ওখানে আমি প্র্যাকটিক্যালি কিছু জিনিস দেখিয়েছিলাম যদিও ভিডিওটা ছিল আপনার মোবাইলে তো আজকে পিসিতে নিয়ে বসছি তো যাই হোক তো ওই ভিডিওটার তে আমি কিছু গতিবিধি দেখিয়েছিলাম তার সাথে পাওয়ারফুল স্ট্র্যাটেজি কি সেগুলো মোটামুটি একটা বেসিক একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আজকে আমি দেখি আজকে ভিডিওতে কোনো স্পেশাল কিছু মানে কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের বা আরও কিছু ডিটেলস দেখানো যায় কিনা বা এক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিটা কেমন হতে পারে সেটা কিছু দেখানো যায় কিনা ঠিক আছে তো ভিডিও আমি খুব বেশি একটা লম্বা করব না ঠিক আছে তো মোটামুটি যাতে ভিডিওটা সবাই দেখবেন ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আর আমার ভয়েস শুনতে শুনতে যদি ভয়েস কখনো আসতে শোনা যায় তো একটু ভলিউমটা বাড়িয়ে নেবেন তো যাই হোক এই আর কি তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না তো কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজে চলে যাই তো আমরা প্রথমে মেটা টেডার চলে যাই যেহেতু আমাদের তো প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড হচ্ছে মেটা টেডার ঠিক না তো প্র্যাকটিক্যালি কোনো কিছু শিখতে হলে তো প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যাওয়া লাগে তো ফিল্ডে এখন আমাদের প্র্যাকটিস করবো ঠিক আছে তো আমরা একটু দেখি আজকে যদি মার্কেট অফ তো আমি এক্সনেসের মেটা টেডার ওপেন করলাম ঠিক আছে আমি এক্সনেসে যেহেতু ট্রেড করি এক্সনেসটা আমি বেশি প্রিফার করি আর কি তো এটা তো ব্লাং দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি একটা যে কোনো একটা কারেন্সি যেমন আমরা মেজর কোনো কারেন্সিতে চলে যাই যেমন মনে করেন জিবি পিএইচডি দেখতে পারি আচ্ছা এটা টেম্পলেট কালার করে দিই ঠিক আছে তো এখন এটা বড় করলাম আচ্ছা এখন এখন আমি কিছু বিষয় কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে এখন আমাদের তো চারটা তো ওপেন হলো ঠিক না এখন মনে করেন আমরা তো ট্রেড করি ঠিক আছে এখন আমরা তো ট্রেডিং যারা করি ঠিক আছে আমরা তো প্রাইস অ্যাকশনে আমরা যারা ট্রেড করব বা আমরা যদি প্রাইস অ্যাকশনে ট্রেড করতে চাই ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন অনুযায়ী ক্যান্ডেলের ক্যান্ডেল বেস প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং বলতে যেটা বুঝি আর কি ওটা বলতে যাচ্ছে তো আমাদের ট্রেডিংটা হবে আপনার ইন্টারডেট ট্রেড আর কি আমি যেটা ফলো করি ইন্টারডেট ট্রেড মানে একদিন ব্যাপী হতে পারে বা একটা একদিনে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী হতে পারে অথবা একটা টাইম হতে পারে ঠিক আছে সেটা শর্ট টাইম হোক বা মিডিয়াম টাইম হোক বা একটা লং টাইমে হোক তো শর্ট টাইম বলতে আমি এখানে এম ফিফটিন ঠিক আছে এম ফিফটিন যে চার্ট ঠিক আছে এটা শর্ট টাইমের জন্য ঠিক আছে এম থার্টিন ঠিক আছে এটাও শর্ট টাইমের জন্য ঠিক আছে এইচ ওয়ানটা কোনো মিডিয়াম ধরে ঠিক আছে এটা শর্টও না বা লংও না এই স্পোর্টটা এটা একটু আমরা লং ধরতে পারি আর ডে ওয়ান যেটা এটাকে আমরা লংয়ে ধরতে পারি ঠিক আছে এটা লংয়ে বলা যায় আর উইকলি মান্থলি এটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে অত ধৈর্য হয়তো আমাদের খুলে হবে না তো আমরা এম ফিফটিন এম থার্টিন এইচ ওয়ান এস ফোর ডে আমরা এই ফ্রেম টাইম ফ্রেমগুলো আমরা ফলো করতে পারি তো আমি এখানে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আমরা এম ফিফটিন চার্টে যদি আমরা ফলো করে যদি ট্রেড করি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আর কারেক্টিভ মুভমেন্ট এই সিস্টেমে আমরা ট্রেড করতে পারি সেটা কীভাবে কারেক্টিভ আমরা যে কোনো পেয়ারে ঠিক আছে ওপেন করলাম ওপেন মনে করেন যেমন জিপি পিএইচডি ঠিক আছে জিপি পিএইচডি আমরা জিপি পিএইচডি মনে করেন ওপেন করলাম ঠিক আছে এখন আমাদেরকে ধরো জিপি পিএইচডি পনেরো মিনিটের চার্টে আছে এখন এখন পনেরো মিনিটে যে 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 চার্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ঠিক আছে তো এখন এই পনেরো মিনিটের চার্টে আমাদেরকে কিছু ইম্পালস কারেক্টিভ মুভমেন্ট দেখতে হবে ঠিক আছে কারেক্টিভ মুভমেন্টটা দেখবো আমরা আগে কারেক্টিভ মুভমেন্ট বলতে সাইড ওয়ে রেঞ্জ যেটা ঠিক আছে কারণ সাইড ওয়ে রেঞ্জে পড়ে মার্কেটটা সাধারণত আপনার কি হয় ব্রেক আউট করে ব্রেক আউট করলেই কিন্তু আমাদের প্রফিটটা ভালো হবে ঠিক আছে সেটা প্রফিটটা যেমনই হোক না কেন শর্ট টাইম হোক বাট প্রফিট খারাপ হবে না ভালো হতে পারে এখন ইম্পালসিভ মুভমেন্টটা কখন হয় আসলে যেমন দেখেন এই যে আমি যদি এখানে দেখাই যেমন এটাকে যদি আমরা একটা এই রেঞ্জটাকে যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে আমাদের আপনার এই রেঞ্জটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কারেক্টিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে কারণ প্রাইস একটা রেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে প্রাইস একটা কি একটা রেঞ্জের মধ্যে কি ঘোরাফেরা করছে আর কি ঠিক আছে তো আমি এটার যদি
কালোই দিলাম মনে করেন এই যে এই রেজটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আপনার হলো সাইডওয়্যার ঠিক আছে সাইড দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমাদের সাইডওয়্যার আর কি এটা লিখতে গেলে একটু ইয়ে লাগবে আর কি ঠিক আছে সাইডওয়্যার যদি আমরা বলি ঠিক আছে অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি কারেক্টিভ লিখার একটা ঝামেলা হয়ে যায় কারেক্টিভ মুভমেন্ট আর কি আর এই যে প্রাইসটা যে এখান থেকে এই লেভেল পর্যন্ত যে নেমে আসলো ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতে পারি ইম্পালসিভ ঠিক বলতে পারি হচ্ছে আমরা ইম্পালসিভ আর কি লিখতে সমস্যা হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি কি বোঝাতে যাচ্ছি ঠিক আছে ইম্পালসিভ আর কি তো ইম্পালসিভ মুভমেন্টে আমরা যদি ট্রেড এন্ট্রিটা নেই তখন আমাদের প্রফিটটা ভালো হবে ঠিক আছে যে দেখেন কতটুকু প্রফিট হচ্ছে এখানে এরকম রেঞ্জ আমাদেরকে বের করতে হবে ঠিক আছে আমাদেরকে যে কোনো আমরা মনে করেন যে কোনো একটা পেয়ার ওপেন করলাম ওখানে একটা পনেরো মিনিট বা তিরিশ মিনিটে চাটে গেলাম যার পরে আমরা দেখবো যে কোথাও সাইড রেঞ্জ কোনো মার্কেট আছে কিনা যদি সাইড রেঞ্জ যদি কোনো মার্কেট পাওয়া যায় ঠিক আছে তখন আমরা তখন আমরা ওই রেঞ্জটাতে আপনার হচ্ছে ইয়ে করবো আর কি ওই রেঞ্জটা আমরা দেখবো ঠিক আছে ওই রেঞ্জ দেখার পরে তখন আমরা ট্রেড এন্ট্রি নিতে পারি যেমন আর একটা জিনিস দেখেন আবার আমরা ইয়েতে যাই এই এটাতে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে দেখেন এটা এই যে ইয়াটা ঠিক আছে এটা আমরা বলতে পারি একটা সাইড ওয়েরেন্স ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে আমাদের সাইড ওয়ে তার মানে প্রাইস কিন্তু আপনার এই লেভেলটার মধ্যে কিন্তু ঘোরাফেরা করতেছে ঠিক আছে এই লেভেলটার মধ্যে এই লেভেলটার মধ্যে কিন্তু ঘোরাফেরা করতেছে এখন দেন প্রাইস কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্টিভ মুভমেন্ট আর কি আমরা যেটা মানে মার্কিং করে দেখালাম আর এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আমি কালকেও এগুলো দেখাইছিলাম ভিডিওতে আমি আজকে আবার দেখাচ্ছি তো এখন মনে করি পনেরো মিনিটের চার্টে আমরা কেন বলতেছি কারণ পনেরো মিনিটের চার্টটাতে শর্ট টার্ম তো ঠিক আছে পনেরো মিনিটের চার্টে যে কোনো পেয়ারে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় কি আপনাদের ইয়ে দেখা যায় কারেক্টিভ মুভমেন্টটা বেশি দেখা যায় বা সাইড রেঞ্জ ঠিক আছে তো সাইড রেঞ্জের তো নিজের অংশটা তো আমরা জানি এটা হচ্ছে সাপোর্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাপোর্ট লেভেল আর উপরের লেভেলটা হচ্ছে আপনার রেজিস্টেন্স এটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স আর এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট আর কি তো এখন যদি আমরা এই রেঞ্জ ব্রেক করার পরে যদি আমরা যদি অ্যান্টিটা নেই प्रफिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट
ঠিক আছে তারপরে দেখুন আবার কারেক্টিভ মুভমেন্টে মার্কেট চলে গেছে এখান থেকে এই লেভেলটা তার মানে কি কালকে কিন্তু আবার মার্কেট কিন্তু এই লেভেলে যেতে পারে মার্কেট যদি এদিকে যদি আপনার হচ্ছে এই কি বলে যদি ডাউন দেয় ঠিক আছে এদিকে যদি ডাউন দেয় তাহলে মনে করবেন আমাদের ট্রেন্ড অনুযায়ী ডাউন দিছে আর যদি মার্কেট যদি এদিকে ডাউন দেয় সেটাও হয়তো কোনো একটা ট্রেন্ড অনুযায়ী ডাউন দিবে আর কি ঠিক আছে আগে দেখতে হবে আমাদের আপনার এম ফিফটিনে কোন দিকে ডাউনটা দিবে ডাউনটা সাধারণত দেয় আপনার ডে ক্যান্ডেল উইকলি ক্যান্ডেলটা যদি আপনার বিয়ারিশ হয় তাহলে আপনার বিয়ারিশ মানে নিচের দিকে ডাউন দিবে আর কি ব্রেকআউট করবে আর যদি উইকলি বা ডে ক্যান্ডেল যদি আপনার পুলিশ হয় সেক্ষেত্রে উপরের দিকেই ব্রেকআউট করবে ঠিক আছে সাধারণত এটা হচ্ছে নিয়ম আর কি নর্মালি যদি আমরা এই এই যে আমরা তো এখান থেকে আমি দেখাই দিলাম ঠিক আছে এরকম একটা রেঞ্জ যদি আমরা দেখি ঠিক আছে এখন মার্কেট এখন তো মনে করেন দুদিকে ব্রেক করতে পারে ঠিক আছে একটা হচ্ছে এইদিকে আর একটা হচ্ছে এইদিকে এখন আসলে কোন দিকে ব্রেক করবে আমরা যদি ডে ক্যান্ডেলটা দেখি ডে ক্যান্ডেলটা কিন্তু দেখেন ডে ক্যান্ডেলটা আগের ক্যান্ডেলটা বুলিশ ছিল ঠিক আছে যে ক্যান্ডেলটা ছিল আপনার বুলিশ এই ক্যান্ডেলটা এখন এখন বিয়ারিশ প্যাটার্নে চলে আসছে যদি এটা পুলিশ প্যাটার্নে ছিল কারণ মার্কেটটা আপনার মার্কেটটা আপনার এই ক্যান্ডেল হিসাবে একটা হাই হয়েছিল ঠিক আছে যেই পর্যন্ত হাই হয়েছিল হওয়ার পরে প্রাইস পরে আবার আপনার এখানে ব্যাক করে নিচে নেমে আসছে ঠিক আছে তারপরে আপনার পুলিশ মানে বিয়ারিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হচ্ছে ঠিক আছে একটা তো রিভার্সাল প্যাটার্ন হতে পারে বাট উইকলি যদি আমরা দেখি উইকলি কিন্তু দেখবার পুরো পুলিশ ঠিক আছে উইকলি কিন্তু পুলিশ উইকলি যদি পুলিশ হয় ডেটাও যদি আপনার উইকলির সাথে ম্যাচ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এম ফিফটিনে উপরের দিকে আপনার ব্রেক করার পসিবিলিটিটা বেশি আর একটা জিনিস দেখতে পারেন উপরে যদি কোনো রেজিস্টেন্স থাকে দেখতে পাবে রেজিস্টেন্সটাকে টেস্ট করতেছে বেশি না সাপোর্টকে টেস্ট করতেছে বেশি ওইটাও দেখতে পারেন তা যে দিকটা বেশি টেস্ট করবো ওইদিকের ব্রেক করার সম্ভাবনাটাই বেশি বেড়ে যায় ঠিক আছে তো আমরা আসলে এম ফিফটিন ক্যান্ডেলে যে অনেক বেশ দীর্ঘ সময় তো সাইডে চলার পরে কোন দিকে আসলে ব্রেক করবে আসলে পুলিশ দিকে মানে বাইরের দিকে না সেলের দিকে যদি সেক্ষেত্রে আপনারা ডে ওয়ান ক্যান্ডেল দেখতে পারেন এবং উইকলিটাও দেখতে পারেন আবার এসফোরও দেখতে পারেন ঠিক আছে ওই এসফোর কিন্তু আবার বলতেছে মার্কেট উপরের দিকে যাবে ঠিক আছে দেখেন এখানে এসফোর একটা পুলিশ দেখাচ্ছে ঠিক আছে আবার ডে ডেটাও যদিও আপনার ডের এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই ক্যান্ডেল হিসাবে আপনার এখানে আমি তো একটু বললাম যে এখানে একটা হাই হয়েছিল তারপর এখান থেকে প্রাইস ব্যাক করে নিচে নামছে নিচে নামার পরে প্রাইস আবার নিচে নামছে নেমে আবার এখান থেকে উপরে উঠে গেছে ঠিক আছে তো এরকম আর কি তো তাহলে সেই হিসেবে কিন্তু এটা আর কি তো এরকম মনে করেন আমরা এম ফিফটিনে আরও যদি দেখি সাইড ওয়ে তো আরও তো পাবো ঠিক না যেমন এটা একটা সাইড ওয়ে ঠিক আছে যেমন এই যে এই লেভেলটা এই দেখেন একটু জুম করে বড় করে দেয় আবার ইয়াতে নিয়ে যাই এটা তো নিলে ভালো হয় তো এখানে দেখেন আমি যেটা দেখা যাচ্ছিলাম যেমন এটা দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ছোটখাটো সাইড ওয়ে মানে কারেক্টিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে তারপরে প্রাইস দেখেন এই যে লেভেল উঠে গেছে আবার এটাও একটা ছোটোখাটো কারেক্টিভ মুভমেন্ট এরপরে প্রাইস ইম্পালসিভ মুভমেন্ট হয়েছে আবার এটাও একটা কারেক্টিভ মুভমেন্ট এরপর ইম্পালসিভ মুভমেন্ট হয়েছে আপনার এটাও তো বুঝতে পারতেছেন যে কারেক্টিভ মুভমেন্টের পরে মার্কেট ব্রেক করে ঠিক আছে ব্রেক করে এটাও কারেক্টিভ মুভমেন্ট এটা ইম্পালসিভ ঠিক আছে আর এটাও আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নেমে আস্তে আস্তে উঠে গেছে আর কি ঠিক আছে তো এরকম আর কি এরকম আরও দেখানো যাবে যেমন আবার দেখেন এখানে একটা কারেক্টিভ মুভমেন্ট ছিল তারপর একটা ইম্পালসিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার এটাকে যদি আমরা কারেক্টিভ মুভমেন্ট ধরি তাহলে আবার এটা আবার ইম্পালসিভ ধরা যায় ঠিক আছে আবার এটাকে যদি আমরা কারেক্টিভ ধরি ঠিক আছে আবার এটাকে ইম্পালসিভ বলা যায় তো এরকম মার্কেট তাহলে আপনি তাহলে আমাদের এখানে স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কোনটি স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে এটাই মূলত যে আমাদের কারেক্টিভ মুভমেন্টের পরে যখন মার্কেটটা ব্রেক করবে যেদিকে ওইদিকে আমরা এন্ট্রিটা নিব আর আমাদের একটা ভালো একটা প্রফিট হবে ঠিক আছে 
এটাই আর কি মূলত বিষয় আর কি তো কোন দিকে ব্রেক করবে সেটা আপনার ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন দেখা অথবা ফান্ডামেন্টাল ইম্প্যাক্ট বা মার্কেট সেন্টিমেন্ট দেখেও বোঝা যেতে পারে ঠিক আছে কোন দিকে ব্রেক করার পসিবিলিটি বেশি আসলে এই স্পোর বা আপনার ডে ক্যান্ডেল ঠিক আছে যেমন দেখেন এই যে এই যে এখানে দেখেন এটা কত বড় একটা আপনার ইয়ে হয়েছে এখানে এই দেখেন এই পুরাটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্টিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে আর এটা হয়েছে আমাদের ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আর কি তাহলে এটা হলো আমাদের সি মানে কারেক্টিভ আর এটা হচ্ছে আমাদের আই মানে ইম্পালসিভ তাহলে আমাদের এখানে যদি আমাদের এন্ট্রিটা হয় এরকম মুভমেন্টটা মানে যদি ভালো একটা ব্রেক করছে আর এখানে এই পর্যন্ত যদি আমাদের টিপি থাকতো তাহলে আপনি একটু হিসাব করে দেখেন কেমন প্রফিট হতো তার মানে মার্কেট আর এটা তো মনে করেন উপরে দিকে যে মার্কেট এখান থেকে নিচের দিকে যদি যেতে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এন্ট্রিটা হতো আর টিপিটা হতো এই লেভেলটা বন্ধ আর কি ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে কিন্তু ক্যান্ডেলের এই গতিবিধি বোঝা ঠিক আছে আমাদের কারেক্টিভ মুভমেন্টের পরে যখন ব্রেক আউট করে যখন ইম্পালসিভ মুভমেন্টে যখন মার্কেটটা চলবে তখনই কিন্তু আমরা এন্ট্রিটা নিয়ে ভালো প্রফিট করতে পারি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা একটা বিষয় গেল এখন সেটার জন্য আমার এম ফিফটিন বা এম থার্টিটা ফলো করতে পারে আবার এম ফাইভও ফলো করা যায় এম ফাইভও আপনারা এরকম অনেক ইয়া পাবেন আর কি ঠিক আছে এই এরকম অনেক নিউ এম এম ফাইভে যদি আমরা যাই এরকম অনেক সাইডও রেঞ্জ পাবেন ঠিক আছে সাইডও রেঞ্জের পরেও কিন্তু মার্কেট কিন্তু ভালো এই ইম্পালসিভ মুভমেন্ট পাওয়া যায় পাঁচ মিনিটের ক্যান্ডেলও পাবেন পাঁচ মিনিটের টাইম ফ্রেমও পাওয়া যায় ঠিক আছে যেমন এই যে এই জায়গায় এখানে দেখেন আর একটা দেখাই যেমন দেখেন এই যে এই যে লেভেলটা ঠিক আছে কিন্তু একটা সাইড মার্কেটে চলছে মানে প্রাইসটা এই গেছে এই গেছে এই গেছে এই গেছে তার প্রাইস কিন্তু এই এই লেভেলে উঠে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইম্পালসিভ আর এটা হলো আমাদের কারেক্টিভ আর কি আর এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পালসিভ মুভমেন্ট হয়েছে এটা তাহলে এই যে তাহলে ইম্পালসিভ মুভমেন্টে কিন্তু প্রফিটটা বেশি আবার দেখেন এই যে এখানে আবার পাঁচ মিনিটের ক্যান্ডেল একটা রেঞ্জ হয়েছে তার মার্কেট কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বুলিশ ঠিক আছে তো এই যে বিষয়গুলো ঠিক আছে আশা করি এগুলো বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন এটা গেলো একটা বিষয় পাঁচ মিনিটের ক্যান্ডেলে এখন মনে করেন আমরা যে একটু লংয়ে যদি ট্রেড করি ঠিক আছে মনে করেন জাস্ট একটা ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে ট্রেড করবো জাস্ট একটা ক্যান্ডেল ঠিক আছে এখানেও একটা স্টাডিজ আছে সেটাও বলি যেমন মনে করেন এইচ ওয়ান আচ্ছা আমরা এইচ ফোর যদি দেখি ঠিক আছে যেমন দেখেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই প্রাইস কিন্তু এই এই নিবন্ধ নেমে আসছে ঠিক না নেমে আসার পরে কিন্তু বেয়ারেট ছিল ঠিক আছে প্রাইস কিন্তু আপনার এখান থেকে যেহেতু নেমে আসছে বিয়ার ছিল এটা তো আপনার হচ্ছে এটা তো আমাদের আমরা তো জানি এটা হচ্ছে বিয়ার ক্যান্ডেল ঠিক আছে তো বিয়ার ক্যান্ডেলের পরে আর একটা বিয়ার ক্যান্ডেল হওয়ার কথা ছিল এখান দিয়ে ঠিক আছে এখানে একটা বিয়ার ক্যান্ডেল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি ঠিক আছে কেন হয়নি কারণ কারণ এই যে লেভেলটা এই লেভেলটা ছিল আপনার একটা স্ট্রং একটা সাপোর্ট ছিল ঠিক আছে এটাকে সাপোর্ট তৈরি করছে আর কি তৈরি করে প্রাইসটা রিভার্স করছে এখান থেকে এখান থেকে বুলিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হয়ে গেছে এই যে ক্যান্ডেলটা তারপর দেন এটা তো বুলিশই তারপরে এটাও বুলিশ কন্টিনিউ করছে তারপরে এটাও কিন্তু বুলিশ কন্টিনিউ করছে আর কি তো এখন আমি এখানে বোঝাতে যাচ্ছি যেটা সেটা হলো একটু ইয়াতে নিয়ে আসে এবার আমি যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম যেমন মনে এই যে এই দুইটা ক্যান্ডেল মিলে হচ্ছে আমাদের রিভার্সাল ক্যান্ডেল কারণ পেয়ার হিসেবে পরে বুলিশ ঠিক আছে এই দুইটা ক্যান্ডেল মিলে হচ্ছে আপনার রিভার্সাল তো রিভার্সাল এরকম ক্যান্ডেল পাওয়ার পরে কিন্তু যদি পেয়ার হিসেবে পরে বুলিশ যদি কোনো রিভার্সাল শক্তিশালী কোনো রিভার্সাল বুলিশ ক্যান্ডেল যদি পাওয়া যায় ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা এই লেভেল থেকে বাই নিতে পারি এই লেভেল থেকে বাই নিতে পারে বাই নিয়ে অন্তত দুইটা এরকম পরপর কিন্তু দুইটা ক্যান্ডেল আপনার হচ্ছে বুলিশ হতে 
পরে ধরুন দুইটা ক্যান্ডেলকে আমরা ক্লাস করতে পারি তাহলে কিন্তু মোটামুটি একটু ভালো प्रॉफिट হবে এটা কিন্তু আমি এই স্পোরে দেখাচ্ছি আর এই স্পোরে দুইটা ক্যান্ডেলে কিন্তু কত রূপ পিপস আপনার মুভমেন্ট এটা তো আপনি বুঝে নেই ঠিক আছে তো মোটামুটি ভালো পিপস এর এখানে একটা পসিবিলিটি আছে ঠিক আছে তো এখন আরেকটা জিনিস দেখি আচ্ছা তো হ্যালো তো আপনারা তো শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় তো এখানে আর একটা জিনিস দেখা নেই যে এটা একটু দেখাই আপনার আর একটা প্যাটার্ন দেখাই আরেকটা প্যাটার্ন দেখুন আপনারা আরেকটা প্যাটার্ন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই যে এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে যে এই যে ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটা যেভাবে আপনার হাই হয়েছিল ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা বুলিশ ঠিক আছে বুলিশ প্যাটার্ন আর এই ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে এরকম ক্যান্ডেলের পরে মার্কেট যখন একটা সাইড রেঞ্জে চলতে থাকে ঠিক আছে এটা তো একটা সাইডে মার্কেটের মধ্যে চলছে সাইড রেঞ্জে চলার পরে সাইড ওটা কিন্তু ব্রেক করছে ঠিক আছে ব্রেক করার পরে এরকম একটা ক্যান্ডেল মেক করছে মেক করার পরে একটা হাই হয়েছে আপনার এই পর্যন্ত দেন এখান থেকে প্রাইস ব্যাক করে আপনার এখানে চলে আসছে মোটামুটি বিয়ারিশ ক্যান্ডেলে চলে আসছে যেহেতু বুলিশ প্যাটার্নে ছিল পরে বিয়ারিশ প্যাটার্নে ক্লোজ এসছে যেন একটা রিভার্সাল ফরমেশন চলে আসছে এই ক্যান্ডেলের উপরে হচ্ছে এই ক্যান্ডেল তারপরে এই ক্যান্ডেলের উপরে তারপরে এই ক্যান্ডেল দেখেন কেমন বিয়ারিশ হয়েছে তার মানে দুইটা মিলে কিন্তু একটা রিভার্স তৈরি করছে এখানে রিভার্স যার কারণে প্রাইস এখানে আপনার হচ্ছে এই বিয়ারিশ হয়েছে দেন এখানে বিয়ারিশ হয়েছে দেন এখানে বিয়ারি দেন এখানে বিয়ারিশ ঠিক আছে তারপর প্রাইসের কিন্তু দেখা নেই যে এখানে কিন্তু সেলারদের প্রেশারটা বেশি এখানে সেলারদের প্রেশারটা বেশি ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু পুরো সেলারদের প্রেশার প্রেশার চলে আসছে যার কারণে এখানে এটা এই ধরনের ক্যান্ডেলগুলো মেক হয়েছে তো এখন আমাদের যদি এই লেভেল থেকে যদি আমাদের যদি এন্ট্রিটা থাকতো ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্ত কিন্তু হচ্ছে আমাদের টিপি আর কি ঠিক আছে একটা ভালো প্রফিট হতো কিন্তু এখানে আবার দেখেন এখানে আর একটা জিনিস খেয়াল করেন আবার এখানে এসে আবার মোটামুটি একটা কারেক্টিভ মুভমেন্ট মানে একটা সাইড রেঞ্জ তৈরি করছে ঠিক আছে আমরা যদি এই রেঞ্জটা যদি ধরে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখেন তারপর এখানে মোটামুটি এই তিনটা ক্যান্ডেল মিলে একটা রিভার্স রিভার্স যেহেতু এটা বিয়ারিশ ছিল বিয়ারিশে পরে এখানে প্রাইসটা আপনার হচ্ছে নিচের দিকে এই লেভেলটাতে না এসে আচ্ছা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই আর একটু আচ্ছা আমি এখানে আসে এবার মনে করেন এই যে তিনটা ক্যান্ডেল ঠিক আছে এই তিনটা ক্যান্ডেলের কথা বলতেছি আমি ঠিক আছে এই ক্যান্ডেল হিসাবে এখানে একটা আপনার অন্তত এরকম একটা লো হওয়ার কথা ছিল কিন্তু লোটা না হয়ে এখানে একটা আপনার মার্কেট উপরের দিকে গেছে যে আবার নিচের দিকে নামছে একটা বুলিশ প্যাটার্নের একটা ক্যান্ডেল তৈরি করছে আর কি ঠিক আছে মানে বুলিশ একটা সাইন দিচ্ছে এই ধরনের ক্যান্ডেল দেন তারপরে কিন্তু দেখেন যে বুলিশ একটি স্ট্রং একটা বুলিশ ক্যান্ডেল তারপর দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু মার্কেট কিন্তু বুলিশ প্যাটার্ন কন্টিনিউ করছে তাহলে এখন যদি আমরা যদি মনে করি এই ক্যান্ডেল ক্লোজিংয়ের পরে যদি আমরা এই লেভেল থেকে যদি আমরা এন্ট্রিটা দিতাম ঠিক আছে তারপরে কিন্তু দেখেন আপনার এই লেভেল পর্যন্ত মার্কেট গেছে ভালো হিউজ টিভি কিন্তু ঠিক আছে মার্কেট কিন্তু এই লেভেলের পরে কিন্তু আর নিচে যায়নি ঠিক আছে উপরের দিকেই গেছে ঠিক আছে আমি এখানে যে যে পাওয়ারফুল স্ট্র্যাটেজি কথাগুলো বলতেছি ঠিক আছে এগুলো আপনারা একটু দেখেন ভালো করে দেখবেন আমি যে সব জায়গাগুলো এন্ট্রি লেভেলগুলো দেখাচ্ছি মার্কেট কিন্তু এন্ট্রি প্রাইসও কিন্তু ব্যাক করেন আপনি কিন্তু প্রফিট আছে যেমন সেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে প্রফিট আবার এখানে আমরা বাই এন্ট্রি ক্ষেত্রেও এখান থেকেও কিন্তু আমরা প্রফিটে আছে সেটা বুঝতে পারছেন এটাই আর কি তো আমরা আবার চাটে যাই তো এরকম আচ্ছা এখন ক্যান্ডেলের গতির ব্যাপারে একটা কথা বলি যেমন মনে করেন আমরা যদি সেম একটা ক্যান্ডেলে যদি আমরা ট্রেড করি যেমন মনে করেন এসপোর ক্যান্ডেল যেমন মনে করেন আমরা লাস্ট যে ক্যান্ডেলটা এখন বর্তমানে আছে যদি আমরা এই ক্যান্ডেলটা দেখি যেমন এই লাস্ট যে ক্যান্ডেল ঠিক আছে আমি এটা পেইন্ট প্রোগ্রামে নিয়ে যাই পেইন্ট প্রোগ্রাম নিলে বোঝাতে সুবিধা হয় যেমন লাস্ট যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে যেমন মনে করেন 
लास्ट कैंडल तो होते हैं इटा ठीक ना तार आगर कैंडल तो होते हैं इटा तो मार्केट आगर ठीक ना बेअरिश चलो तो ए ही कैंडल टा ऐसा बे इकहने मार्केट अत्रु के एक टू लेवल आशा को था चलो ना ऐसा मार्केट इकहने एटर जो लोअर जो शेडो ठीक है जो लोअर शेडो बंदो मन ए कैंडल एट जो लोअर शेडो क्लोज है किसी तरीके से दरवाजे में मार्केट दिखा ना जितने क्लोज हैं जल्द आशा करो जाए एक पौधों पर तीखा अंडर लारक टब बुलिश होते हैं पढ़ा तो लेकिन हमने जेहतु एक बार टेप पैटर्न पाओगे सर ठीक है सर तो क्लियर करो दे जेहतु अपना ए कैंडल उन्होंने जाए इकहने जेहतु ए कैंडल हमें आवार भालो कर देख हम लोगों का एक कैंडल और एक कैंडल ठीक है सर दूसरे टाइप कैंडल मिले हो तो वह तो एक टाइप रिवर्स होते पड़े ठीक है सर तो पार्क लिखा रहा बुलिश एक टाइप पैटर्न नाश्ता सर ठीक है सर तो लोगों ने अब बस ए लेवल थे कर जो तो बाई टाइप नहीं था तो लोगों ने किन्तु एक कैंडल तो जो देखा न जेहतु अपना मार्केटर ए कैंडल हिसाब है इकहने एक टा लोहर को दस गिनते हैं लोहर तो ना जब मार्केट ऊपर दिखे क्लोज हिस्से तार में जोने टा बुलिश कंटिन्यू करते से पॉर्ट टू गिनते बुलिश कंटिन्यू करते पार है ठीक है सा तो तो इटा एक टा पेपर आर एक टा हलो आमला सोशल में आर एक टा जीन्स देख बस इट मनोगर कैंडले गोती रिज़े भाई पट्टा ठीक है सर कैंडले गोती बोलते हैं जब मने जो एक कैंडल तो जो तो हम लोग फॉलो करें मनोगर ने ऐसे कैंडल ठीक है सर एक कैंडल तो उन्होंने जो इकहान तक के क्यों जो तो बाई दिया था क्या ठीक है सर बाई दिया शादी के तो मार्केट में तो नीचे आ रहा है ना दिस ए कैंडलर अपना लोअर शेयर उटा ए पंद्रह नियम आर्स लो देन प्राइस बैक कोड़े अब रेखा ना आर्स तार बोले देन ऐटा बुलिश है सर अब रेटर ठीक ताई देखन ए कैंडलर लोअर शेयर डो आगर कैंडलर शमन एक अन्य चुला सर तार देन प्राइस बैक कोड़े खाना सर तार बोले देन बुलिश है सर ये जो ना जोखन कोनो कैंडल बुलिश था कि ठीक है जब हम लोग के एक एंडल है ऊपर जो तो हम लोग एक एंडल तो देखें तो लेकिन देखना एक एंडल है क्लोजिंग हुई से ए लेवल था तो तब रे एक एंडल तो ओपन हो रहा है मार्केट के नीचे आर्स निश्चित के ऊपर ऊपर बैक कर दे बैक कर रहा है ऊपर तो रियल बॉडीज़ और मेकिंग हुई से उसमे� तापर आप देखें ए कैंडल इसे भें एक टा लोअर शेडो हर को था लोअर शेडो किन्तु भाई से बट लोअर शेडो हर पड़े इखने किन्तु रियल बॉडी ये रिको उन्हें रियल बॉडी हर को था चिलो ठीक है सा शेटा ना कोई डा मार्केट उल्टो पुरे दिखे जय अब इखने बुलिश अवस्थे क्लोज है तार मने इखने रियल तार मन ठीक है सर आर एकाना आटा जी देखना एक एक एंडल लिशा बे हम एक टुकड़ों कैटे दे जब उन एक एंडल लिशा बे एकाने टा बियारिश कैंडल हर कोता सिलेंगे तो बियारिश कैंडल ना होया मार्केट एक नीचे लेवल ए जाए नहीं ठीक है सर मार्केट एकाने तो कंटिन्यू बुलिश इसे एक पंतो इसे लो बुलिश ठीक है सर अब अरेखान तक प्राइस बैक कोड़े अब अरेखान क्लोज़ हिस्से क्लोज़ हिलो किन्तु तब बायर दर आधी कोटा बेशी बायर दर पुरी मंटा बेशी जार का उन्हें अरेखाने मार्केट आ निचे तक जाए नहीं किस उटा लेक तो रिगुड़े अब ऊपर जाए और रियल बॉडी मेकिंग कोड़े अब अरेपों तो हाई प्राइस हिस्से लो दे अ रिवर्सल आस्ते दुई टक कैंडल मुना रिवर्सल आस्ते ठीक है तो बुलिश कंटिन्यू करेंगे तब एक है ना बार करेक्टिव मूवमेंट आस्ते आप देखना आप तो आटो बुलिश कैंडल मैक कर रहे हैं ठीक है सत्य ये भावे आ रखे तो एक बार मनोगत नाम ही जैसे जिन्हें कुल देखा चाहिए ठीक है सत्य आपने तो बुस्ते वार्ता तो 
এখানে একটা জিনিস আমি দেখাতে যাচ্ছি যে এই যে এই ক্যান্ডেলটা পরে যে এই ক্যান্ডেলটা যে হলো এটার ব্যাখ্যাটা কি ঠিক আছে যেমন আপনি দেখেন আমরা যদি এটাকে যদি একটা রেঞ্জ হিসেবে ধরি ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা রেঞ্জের মধ্যে ঘুরতেছে মার্কেটটা দেখেন ঠিক আছে এটা একটা এরকম একটা রেঞ্জের মধ্যে মার্কেটটা ঘুরছে আর কি ঠিক আছে তার মানে এটা ছিল আমাদের ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আর এটা ছিল আমাদের কারেক্টিভ মুভমেন্ট আর কি এখন এই ইম্পালস এই যে কারেক্টিভ মুভমেন্টটা যখন ব্রেক করলো ঠিক আছে উপরে হাই এই রেস্টুরেন্ট যেটাই থাকলো এটা ব্রেক করে কিন্তু প্রায় দেখেন আপনার উপরে চলে গেছে এখন তো এখন মনে করেন এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে আর এই যে ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটা কিন্তু আপনার হচ্ছে বিয়ারিশ বিয়ারিশ হিসেবে এখানে প্রাইস আপনার এই লেভেল পর্যন্ত আসার আসতে পারত ঠিক আছে না এসা এই মাত্র এই জায়গাতে এসে ক্লোজ হয়ে গেছে তার মানে একটা বুলিশ প্যাটার্ন দেখাইছে মানে মার্কেটে ইনডিসিশন মোটে ঠিক আছে ইনডিসিশন মানে মার্কেট কি এখন কি আপে যাবে না নিচে যাবে এটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে তারপর আবার এই ক্যান্ডেল হিসেবে মার্কেট আপনার একটা এদিকে হয়তো যেতে পারত এদিকে না যেয়া মার্কেট উল্টা কি করছে মার্কেট নিচে আসছে মার্কেট কি আসছে নিচে নিচে এসে মার্কেট আবার ব্যাক করে উপরে গেছে যে ক্লোজ যে তার মানে বোঝা গেল কি মার্কেট প্রথম ভাবছিল যে মার তো সেলারদের সংখ্যা বেড়ে যাবে ঠিক আছে হয়তো মার্কেটে তো বিয়ারিশ মোটে যাবে কিন্তু বিয়ারিশ মোটে যাও কিন্তু প্রাইস এখান থেকে ব্যাক করে আবার এই লেভেলে চলে আসছে দেন এই লেভেল থেকে প্রাইস দেখেন পুরো বুলিশ হয়ে গেছে আপনার ইম্পালসিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে এই যে জিনিসগুলো ঘটে ঠিক আছে এগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে তারপরে আর একটা জিনিস দেখেন এই যে এই ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটা আর এই ক্যান্ডেলটা তিনটা ক্যান্ডেল যদি আমরা দেখি ঠিক আছে যেমন এই ক্যান্ডেলটা কিন্তু আমরা পুলিশ বলি তাহলে এখানে কিন্তু মার্কেটে এরকম একটা লেভেলে হাই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু না হয়ে অল্প একটু হাই হওয়া মার্কেট নিচে গেছে নিচে যে একটা বিয়ারিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হয়েছে ঠিক আছে তো এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে এখানে একটা হাই হওয়ার কথা ছিল না হয়ে প্রাইস এই পর্যন্ত গেছে তারপর দেন বিয়ারিশ আর এই ক্যান্ডেল উপর বেস করলে এখানে একটা লো হওয়ার কথা ছিল বা আরও নিচে লো হওয়ার কথা তা না হয়ে মার্কেট একটুখানি লো হয়েছে লো হয়ে প্রাইস ব্যাক করে দেখেন ঠাস করে উপরে উঠে গেছে তাহলে এখন দেখেন আগের ক্যান্ডেল হিসেবে পরে ক্যান্ডেলে যতটুকু লো হওয়ার কথা লো না হয়ে প্রাইস উপরে চলে গেল তার মানে এখানে তার মানে এখানে বায়ারদের প্রেশারটা বেশি সেলার দিয়ে কোনো প্রেশার নেই সেলারদের প্রেশার থাকলে তো মার্কেট তো নিচের দিকে যেত নিচের দিকে যেত যেন উপরের দিকে তার মানে একটা বায় মোটেই যাবে ঠিক আছে এই যে বিষয়গুলো এগুলো খুব ক্রিটিক্যাল কিছু বিষয় আছে এগুলো আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে করতে আরও বুঝবেন ঠিক আছে তো ভিডিওটা আসলে বেশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো ভিডিওটা বেশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি যেমন এই যে এখানে একটা জিনিস দেখেন যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম এই ক্যান্ডেল এই ক্যান্ডেল আর এই ক্যান্ডেল এই তিনটা ক্যান্ডেল দেখে আমরা এটা কিন্তু আপনার কারেক্টিভ মুভমেন্টে আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনার আসলে এখানে পুরোটাই কারেক্টিভ মুভমেন্টেই তার মধ্যে আমি ক্যান্ডেলগুলো একটু ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছি যেমন মনে করি এই ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটা আপনার বলতেছে যে মার্কেট একটা হাই হবে মানে এই ক্যান্ডেলটা যেখানে ক্লোজ এসে মার্কেট উচিত ছিল এখান থেকে এই লেভেল পর্যন্ত নামা এবং সেটা কিন্তু নামছে এই ক্যান্ডেল হিসেবে একটা লো হওয়ার কথা ছিল লো হয়ে মার্কেটের পর্যন্ত নামছে নেমে এই পর্যন্ত উঠে গেছে নেমে আবার এখানে ক্লোজ এসে তার মানে এই ক্যান্ডেলটা তার মানে এই ক্যান্ডেল হিসেবে একটা লো হওয়ার কথা লোটাই পর্যন্ত হয়েছে দেন প্রাইস এই লেভেলে ক্লোজ এসে তার মানে এটা ছিল বিয়ারিশ তার বিয়ারিশ মানে এটা সিগনাল দিচ্ছে যে মার্কেটটা নিচের দিকে যাবে নিচের দিকে গেছে ঠিকই যেহেতু নিচের দিকে যে আবার উপরের দিকে ওইটা রিভার্স হয়ে গেছে এই জন্য এই পরবর্তী ক্যান্ডেলটা কিন্তু পুলিশ হয়ে গেছে যেহেতু আপনার নিচ থেকে আপনার কি হয়েছে যেহেতু প্রাইস এই লেভেলে ছিল প্রাইস যেহেতু এই লেভেলে ক্লোজ হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে এটা রিভার্স দিচ্ছে যে পরবর্তী ক্যান্ডেল অবশ্যই আপনার কি হবে পুলিশ হবে এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে ঠিক আছে তো এরকম আর কি এরকম অনেক দেখানো যায় আবার দেখেন আর একটা জিনিস যেমন এই যে এই ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটা আর এই ক্যান্ডেলটা যদি আমরা দেখি এই ক্যান্ডেল হিসাবে 
মার্কেট একটা নিচের দিকে যাওয়ার কথা ছিল এখানে একটা লো হওয়ার কথা ছিল ঠিক বা এটার ব্রেক করার কথা ছিল এই লেভেলটাকে ব্রেক করার কথা এই লেভেল ব্রেক না করে মার্কেট এই একটু হালকা নিচে নেমে মার্কেটের উপরে উঠে আবার বুলিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হয়ে গেছে তো বুলিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হওয়ার অর্থ হলো যে পরবর্তী ক্যান্ডেলটা স্ট্রং বুলিশ হতে পারে কারণ আগের ক্যান্ডেল এখানে সেলার ছিল পরের ক্যান্ডেল এখানে বায়াররা ঢুকছে আর বায়াররা এখানে মানে কি বিচরণ করতেছে বাইরে এখানে স্ট্রাবল করতেছে ঠিক আছে বাইরে এখানে বসে আছে ঠিক আছে মানে বাইরে এখানে আছে আর কি ঠিক আছে তো আরও বাইরে আসছে এসে মার্কেটটাকে তার উপরে নিয়ে চলে গেছে দেন এখানে দেখেন এই ক্যান্ডেল হিসেবে এটার একটা হাই হওয়ার কথা হাইটা হয়েছে হওয়ার পরে এই লেভেলে ক্লোজ হয়েছে তার মার্কেট যদি উপর থেকে নিচে এসে ক্লোজ হয়ে গেছে এই জন্য এখানে সেলারদের প্রেশারটা পাওয়া গেছে যে এটা সেল হয়েছে এটাও সেল হয়েছে ঠিক আছে এরকমভাবে ক্যান্ডেল কিন্তু ক্যান্ডেলগুলো কিন্তু চলে ঠিক আছে তো মোটামুটি তো অনেক কিছু দেখাইলাম আমি ওকে এভাবে অনেক ক্যান্ডেলেরই আসলে বর্ণনা দেওয়া যাবে ঠিক আছে অভাব নাই আচ্ছা এখন আমাদের ক্যান্ডেলের মূল রুলটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্যান্ডেলের যে রুলটা ঠিক আছে আমি এই পেয়ারটা বাদ দেখানো একটা নতুন একটা পেয়ার যাই যেমন আমরা যদি মনে করেন এ ওডি জে পি আই যদি পেয়ারটাতে ঢুকে কালার হ্যাঁ এ ওডি জে পি আই পেয়ারটাতে আসলাম ডে ক্যান্ডেলে যদি আমরা যাই আসলে ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্নের যে মূল যে ইয়াটা যে বুলিশে পরে বুলিশ দেন বিয়ারে যেমন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের বুলিশ তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের বুলিশ ঠিক আছে এটা বুলিশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আর কি ঠিক আছে বুলিশ যেমন দেখেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন কোথায় যেন ছিলাম আমি এটা আবার একটু ইয়ে করে দেখাই একটু প্যান্ট প্রোগ্রামে যাই যেমন দেখেন এটা কিন্তু ডে চার্ট ঠিক আছে এখন মনে করেন এই ক্যান্ডেলটা পর্যন্ত মার্কেট আসছে ধরেন এই লেভেল পর্যন্ত এখন আমরা জানি না যে পরবর্তী ক্যান্ডেলটা আসলে পুলিশ হবে না বিয়ারে সবাই ঠিক আছে এখন আমরা এই ক্যান্ডেলের যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলের প্যাটার্ন বলতেছে যে মার্কেট অবশ্যই একটা আপ দিবে ঠিক আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে লোয়ার শেডের একটা ব্যাপার আছে যেমন এই ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে আমরা যদি ট্রেড করতে যাই অবশ্যই আমরা বায়েন্টিটা নেব তা বায়েন্টি নেবটা হচ্ছে আমরা এই লেভেল থেকে কারণ মার্কেট যখন এই ক্যান্ডেলটা যখন মেক করে তখন মার্কেট কিন্তু এই এই লেভেল পর্যন্ত নেমে আসছিল ঠিক আছে এই ক্যান্ডেল বেস করে আমরা যদি বাই এন্ট্রি নিতে যাই তখন আমাদের পরবর্তী ক্যান্ডেলের আগের ক্যান্ডেলের যে ক্লোজিং প্রাইস যেমন এই যে ক্লোজিং প্রাইসটা এই ক্লোজিং প্রাইসে কিন্তু প্রাইসটাকে ব্যাক করতে হবে যেহেতু প্রায় এই ক্যান্ডেল ওপেন হওয়ার পর প্রাইস আপনার এই লেভেলে আসছিল এই লেভেল থেকে যখন প্রাইস এই লেভেলটাতে ব্রেক করলো ঠিক আছে ব্যাক করলো এই লেভেলে যখন ব্যাক করলো ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা বাইটা নিব বাই নেওয়ার পরে দেখেন আমরা মার্কেটে এই পর্যন্ত গেছে তারপর দেন পরের দিন আবার ডে ক্যান্ডেলে দেখেন ক্যান্ডেলটা যখন ওপেন হলো তখন একটা লো হয়েছে দেন আবার প্রাইস ব্যাক করে আবার দেখেন এই পর্যন্ত আসছে তারপরে আমরা আগের দিনের এন্ট্রিটা যদি আমরা ধরে রাখি তাহলে দেখেন পরের দিনে কিন্তু ভালো প্রফিট চলে আসছে আবার দেখেন আপনার এভাবে আর কি আমরা বিভিন্ন আসলে বুলিশ ক্যান্ডেলে আগের ক্যান্ডেল যদি বুলিশ হয় পরবর্তী ক্যান্ডেলের যদি ক্যান্ডেলটাকে যদি আমরা ক্যাস করতে যাই তো আগের বুলিশ ক্যান্ড পরবর্তী বুলিশ ক্যান্ডেল লোয়ার শেডও ম্যাক হওয়ার পরে আগের ক্যান্ডেলে ক্লোজিং প্রাইসে যদি প্রাইস ব্যাক করে আসে তখন ওইখান থেকে বাইটা আসলে স্ট্রং হয়ে আসলে ঠিক আছে এটা আর কি বোঝাতে যাচ্ছে না বিয়ার এসে পেলেও ঠিক তাই হবে ওটা হবে আর কি যেমন দেখেন যে যেমন এখানে একটা জিনিস দেখেন যে আমরা যদি মনে করেন এই ক্যান্ডেলটা যদি দেখে একটু বিয়ার এসে থেকে বোঝাতে যাচ্ছে আর কি এই ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে এই ক্যান্ডেলটা কি হয়েছে দেখেন এই ক্যান্ডেলটা কিন্তু এখানে ক্লোজ এসছে এই ক্যান্ডেলটা এখান থেকে ওপেন এসেছে এই ক্যান্ডেলটা যখন ওপেন হয় তখন প্রাইস কিন্তু একটা হাই শেডও তৈরি করছিল হাই শেডও করার পরে মার্কেট এখানে আসছে তারপর দেন এই লেভেল থেকে আমরা সেল নিলে কিন্তু একটু প্রফিট হচ্ছে এখানে ঠিক আছে তো এরকম আর কি ক্যান্ডেলের রুল ক্যান্ডেলের নর্মালি আপনার ইম্পালসিভ মুভমেন্টে ক্যান্ডেলের বিষয়টা হচ্ছে কি পুলিশের পরে পুলিশের পরে পুলিশ তিন চারটা পুলিশ হতে পারে বা কম বেশি হতে পারে আবার বিয়ারিশে ফেলো হয়তো তিন চারটা বিয়ারিশ হতে পারে মানে ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আর কি আর ঠিক আছে আর কারেক্টিভ মুভমেন্টে মার্কেটে মনে করেন এই ধরনের ক্যান্ডেলগুলো বেশি দেখা যায় ঠিক আছে এই ধরনের মনে করেন 
हायर शेड लोअर शेड पर रियल बडी एक बड़े छोटो ठीक है हायर शेड लोअर शेड पर रियल बडी छोटो मैं रियल बडी मोटामोटी बड़ो हायर शेड लोअर शेड बड़ो ठीक है मैं इंडिसिशन मार्केट ठीक है इटे बोला अपना इंडिसिशन मार्केट ठीक है मार्केट एन ऊपर जाए ना नीचे जाए तो मैं कोनफार्म ना इस मार्केट और मार्केट जो कन्टिन्यूसलि निजे दिखे जाए तक कैंडल रियल बडी क्योंकि अनेक बड़ो है ठीक है हायर लोअर शेड वो रियल बडी अनुपात है और मार्केट जो अपना पुलिस मुड़े जाए कन्टिन्यूसलि तक क्योंकि रियल बडी तो बेस बड़ो है से अनुपाते अपना हायर शेड लोअर शेड है और कैंडल हायर शेड लोअर शेड रियल बडी तो अपना जाने ठीक है तो जैक तो जेटा और कि मोटामोटी अपना तो बुझते पर तो दो दिन धोरे सबको देखान चेषा करते देखिए सामने हम तो विषयगल और कन्टिन्यू करब और तो भिडियो बनानों चेषा करब ठीक है तो आज के तो अनेक किस मोटामोटी देखान चेषा कर लम ठीक है तो हमारे फरेस्ट प्राइस एक्शन मैं फेसबुक जो फरेस्ट प्राइस एक्शन जो ग्रुप ठीक है से ग्रुपर से ग्रुप्ट हे ठीक है फरेस्ट प्राइस फेसबुक ग्रुप हे ठीक है और ये हमारे फरेस्ट प्राइस एक्शन यूट्यूब चैनल ठीक है इसने अनेक विभिन्न धरण भिडियो एग्लो सबग भिडियो हमारे निजे ही मेक करो ठीक है एग्लो अपना देखें और कि और हमारे ग्रुप्ट अवश्य जयन कर ग्रुपे जयन लिंक यूट्यूबर भिडियो लिंक ठीक है तरह हमारे एक फरेस्ट प्राइस एक्शन लाइव डिसकाशन ग्रुप आ फरेस्ट प्राइस एक्शन फरेस्ट प्राइस एक्शन लाइव डिसकाशन एक ग्रुप ठीक है ये अपनारा जयन करते इनशाला थार चेषा करब ठीक है हमें ये सब एक साथ डिसकस कर ट्रेड नहीं है और सपोर्ट देर चेषा करब तो फरेस्ट प्राइज एक्शन लाइव डिसकाशन ग्रुपे टेलिग्राम ग्रुप टेलिग्राम जयन लिंक दिए देव और हेखने फरेस्ट यूट्यूब चैनलों दिए देव और हमारे फेसबुक जो मेन जो ग्रुप जो ठीक है ग्रुपर हमें एडमिन ग्रुपे जयन लिंक हमें दिए देव तो आज के भिडियो ने तो मैं अनेक कथा बी और किस किस जिस देखान चेषा कर तो अपना यो फलो कर तो तो आज के भिडियो छो अपना मूलत कैंडल गतिविधि और पावरफुल स्ट्राटेजी पार्ट टू तो मोटामोटी हमें देखा ठीक है अपन कैंडल गतिविधिगुल बोझार चेषा कर कैंडल स्ट्रीट पैटार्नगुल बोझान चेषा कर ठीक है अपना देखें बुझबें स्टाडी करबें ठीक है और अपना ट्रेडिंग सिसटेम एक क्या लगाबें और तो जैक अनेक कथा बल परवर्ती कैंडल गतिविधि और पावरफुल स्टाडिज ने पार्ट थ्री पार्ट फोर यह करब तो पर्त आपनारा अपेक्षा थकून सबा भलो थकून हमारे दुआ करबें आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज़